19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਓਸਲਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰੇਡੋਰ ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰੈਮਟਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵਿਲੀਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮ ਹਮਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਊਫਿਨਲੈਂਡ ਤੇ ਲੈਬਰੇਡੋਰ ਤੋਂ ਰੋਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਨਰਸਿਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਸਲਰ ਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਓਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨਿਊਫਿਨਲੈਂਡ ਤੇ ਲੈਬਰੇਡੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅਤੇ ਰੋਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਟ 23 ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਅਤੇ ਰੂਟ 26 ਮਾਊਂਟ ਪਲੇਜੈਂਟ ਉਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੈਥਰੀਨ ਮਕੈਨਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੀਗ ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਐਮਪੀ ਸੋਹਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ BEB ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਨ ਰੂਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਠ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਨੋਵਾ ਬਸ ਨਿਊ ਫਲਾਇਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ABB Inc ਸੀਮਨਸ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਟੇ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲਿੰਕ ਅਤੇ ਯੋਰਕ ਰੀਜਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨਾਲ ਸ਼ਿਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਘਟੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਮੌਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋਰੋਬੋਟਿਕ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪੀਨੀਆ VITT ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 April ਨੂੰ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਲਾ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ As Chief Medical Officer of Health it is my sad duty to confirm the death of a New Brunswicker who experienced blood clots and low platelets following vaccination with the AstraZeneca COVID-19 vaccine. This is the second case and the first death in our province of thrombosis with thrombocytopenia TTS. There are two other cases currently under investigation. and i wish to offer my sincere condolences to the family friends
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸਟਰੋਜੈਨਿਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਯੂਐਨ ਰਾਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕੋਵੈਕਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਣਗੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਵੈਕਸ ਅਤੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ अमेरिका ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ 1.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਰਪਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਲਈ 1400 ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰੀਵਿਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਬਚਾਓ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਫੰਡ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੋਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਬਾਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਿਰਾਏ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ We are uh, we're opening the doors uh, of this program for so that restaurants all over the country can open their doors again We start accepting that we started accepting applications on Monday. Today's Wednesday. We made it quick and easy to apply. Within the first 2 days, there were 186,200 applications from all 50 states for help. That's a staggering number. 97,000 97,600 of those applications came from businesses owned by women, veterans, and socioeconomically disadvantaged individuals now the applications they have all have been processed yet but right now it looks like we'll be able to provide help to about 100,000 restaurants and other eligible businesses we passed the american rescue plan we did that some people said it wasn't needed well, this response proves them wrong it's badly needed ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੁਕਤਰਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬ